在城里啊，还老想着回家吃咱们家自己种的苹果呢。苹果真。小妹，你先拿回去吧。作为经纪人，不好好工作，却回家来偷懒，这是你应该做的事吗？要你管。第一百零八封信，青瑶，我现在心情很激动，写字的手都开始发抖，因为我终于要去你生活的城市了，和你呼吸同一样的空气，哎、仰望同一。把、哎、干什么？这是我的信啊！边听话，你不是答应做我的经纪人吗？我们都签了约了，你不能毁约。恭喜你，不过我不能跟你回去。听话，那你交违约金吧。什么？我签合同是因为你，现在你却临阵脱逃，当然要付违约金了。喂，别想赖账啊！馆长，你回来啦！馆长，今天身体好点了吗？好多了。这段时间馆里没有别的事情吧？嗯，没有。嗯，今年的国际新媒体艺术展已经顺利结束了。好的。我出院了，那就好。谢谢你。啊，还有什么事吗？嗯，我爸爸同意我离婚了。我想见见你，可以吗？喂？没这个必要吧？为什么呀？我们之间现在已经没有障碍了呀。过去的事都过去了，我现在已经有了新的生活。再试一次不可以吗？作为朋友，我希望你好好珍惜自己。你对我只有这些话了。我有事先挂了。听说从欧洲来了一个时装设计师，要举办一个时装秀，是吧？是啊，模特界都很期待。这段时间你又该忙了啊！我会尽全力的，不过最终的选择权还是在那边的设计师和时装秀的导演。有什么需要，尽管说一声，我们集团公司会全力配合。嗯，谢谢。谢科长。若曦的事儿，你听说了吧？嗯，听说了一点儿。那你知道，是青瑶送若曦进的医院吗？青瑶？哦，这都是硕言告诉我的。这样啊。自从青瑶回来以后，他们俩的问题一天比一天严重。看来这次若曦，是铁了心要和硕言离婚。离婚？嗯，实际上他们已经分开一段时间了。哎，当初也许我真的错了，不该拆散若曦和青瑶。事到如今，为了女儿的幸福，我只有留着她。那现在若曦怎么样了？若曦现在人还好，在家静养。
。马总，你要碰到青瑶，给青瑶说一声，让他有空去看看若曦。毕竟这件事情是因他而起，做事情总要善始善终。另外，这件事情跟你也有点关系，希望你认真考虑一下。走吧。我喝多了找不着家，生病被救护车拉走，被流氓打陷到泥坑里，你都不应该管我，对不对？以后不会管了。太阳快下山了，这里没有旅馆。在我家住一晚，你早走吧。你要碰到青瑶，给青瑶说一声，让他有空去看看若曦。毕竟这件事情是因他而起，做事情总要善始善终。是做什么工作的？叔叔，我是做模特的。模特？呃，就是在那个……我们家听花，天天跟疯子一样练的，就是这。不过啊，你一个大小伙子，就穿几件好看的衣服，上台走一走，就能赚着钱。哦，小凡啊，你和听花是怎么认识的？我们俩住在一起啊。啥？住一起？不是，呃，不是那个，我们是住一个小区，是隔壁邻居。哦，你急什么嘛？让孩子把话说完嘛。我们听话他爸就是这个急脾气，你别在意啊。啊，不会，叔叔也是关心听话。小妹，跟我去看看好吗？我们家就是整天这样吵吵闹闹的。我真的很羡慕你们这一大家子，非常温暖。你看，你孩子都会说话呀。我们听话在那边有没有男朋友啊？像她这么大的女孩子，在我们村里啊，都当妈了。妈，您就别瞎打听了。
有，有。别瞎说，那小伙子长得啥样啊？她的男朋友就是。哎哎，你出来出来。哎哎，不听话，你看，哎，你拽我干什么呀你？我警告你啊，在我爸妈面前不许胡说八道。我没胡说八道，他们，他们问我，我就实话实说了。从小老师就教过我，不能撒谎。反正你少说话。嗯、啊，切。喂。你在哪儿？我在外地。你跟广告公司联系上了吗？联系了。那就好。你见过苏中天了？嗯。原来如此。你想知道什么？没什么。周末之前抽个时间吧。我们聊聊，聊什么？周末我不一定回去，你现在说吧。我想问你一件事情。那你快点问吧。你现在还喜不喜欢那个那个西？你到底想说什么呀？啊，我先挂了。吃饭吃饭，这菜啊都是听花做的，你尝尝。对，哎，尝尝，吃不吃口味啊？都累了一天了，多吃点。哎，子君你来了，快坐，一块吃。拿凳子去。这个给您的酒。哎呀，你来就很好了，还带什么礼物啊？快坐。哎，好，谢谢。青瑶啊，这是子君，大小啊，跟青花一起长大。这些年啊，听花在外边工作，家里啊都亏子君帮忙啊。子君哥，子君，哎，这青瑶，是听花的同事是吧？哎，我知道，知道，知道。来，来，一块快吃。啊，好嘞，好嘞，吃点，吃点。哎，叔啊，休息期啊过了，支书啊那边通知了，让大伙一块过去收网了。哎，我这身子骨啊，不行了。哎，不是有我吗？我替您去就行了。成，反正啊，你也算是我半个儿子了。等婷花嫁过去啊，就更名正言顺了。爸，我让您呢。这有啥不好意思的？你和子金的婚事，不是从小就定了？小时候啊，你整天跟在子金屁股后面。年的呀，跟橡皮糖一样，天天说要嫁给他当小媳妇儿，现在咋不承认呢？那不是小时候说着玩的吗？是有这么回事儿啊，不过……不过啥？两个孩子啊，都不小了。这事儿啊，等明天我和老张商量一下。呃，子君，哎，你觉得咋样？哎，我父母那边都同意了。你们做主就行了。金哥，您就别跟我开玩笑了。嗯，听话，其实我我心心里一直有你，但是你不是去城里工作了吗？哎，这么多年，我我我就等你，你这不是回来了吗？我不同意。你你凭什么反对？因为，听话，听话，他有喜欢的人了。我不信，你说是谁？我。你别胡说八道。我而且我也喜欢他，我要娶她。行了，别添乱了。我说的都是实话。光说不练，那是假把式啊！你要真喜欢听花，得先过我这关。哎哎，别闹了，青瑶她不能吃辣。是老爷们就把它吃了。小伙子，怎么样？我吃。你别跟着添乱了，他不能吃辣呀。烤烤。不能吃辣。好，准备，开始。
，拿着续上，拿个大的。坐坐坐坐，坐坐坐坐。啊，不要说我不给你机会啊，咱们就比比，你要是赢了，你就把听话带走；可你要是输了，我不会输。<笑>你不傻吗？我去，来吧，来吧。等一下，等一下，啊！刚才我还没准备好，再来一把，再来啊！好、啊，好，好，好，好，好，来！哎，耶！不行了吧？哎呀，硌死我了！胳膊肘硌了一下。啊！再来，再来，来，来！啊，好，来，来，来。怎么样？滚吧！哎，我们十局六胜制，还来？哎呀，你怎么知道我喜欢掰手腕呢？来，来。八总早安。您的咖啡啊，谢谢。今天不用上班吗？嗯。你尝尝。这是咱们上次从巴西买回来咖啡呢，是吗？嗯，这不是帅岩的爸爸吗？你同意若曦离婚，就是因为他呀？哎
这个咖啡还真不错伯母，您来了，好久不见。怎么样，会议结束了吗？要是你还忙的话，我可以再等你一会儿。没关系的，您难得来一次嘛。嗯，是啊，难得这么闲。你这里搞得真不错啊，谢谢。你要是有时间。我有点事儿想跟你谈谈。嗯，是，我们的艺术品储藏间都是恒温恒湿的。哎，好的，嗯。不好意思啊，我还是第一次看到你工作的样子。怎么样，身体好些了吗？呃，您听说了。你呀、啊，怎么能做这样的傻事啊？你知道你爸爸他有多担心，否则也不会去找我。您跟我爸爸见面了？嗯。董事长说，他也许做错了，不应该把你和青瑶就这么拆散。是吗？你和关硕言是不是分居了？我现在住在娘家。嗯，那天去医院是青瑶把你送去的吧？啊，青瑶这孩子就是嘴硬，心肠其实最软了，是不是？是。嗯，好了，看你健健康康的，我就放心了。我先走了，伯母。谢谢你。有些事情啊，不要操之过急，要不然会欲速则不达。好的，再见。你慢走。叔叔阿姨，希望你们能同意，婷花和我一起回去。你给阿姨实话实说，你给听话到底是啥关系啊？我们是男女朋友关系。文清瑶，爸妈，不是他说的这样的，跟我出来。哎。喂，别跟我父母乱讲好不好？他们是老实人，会当真的。没开玩笑，你和我不是男女朋友关系吗？结束了，谁说的？我说的。你家钥匙？你怎么会有我家钥匙啊？我跟钟姐说了，你不退租了，给。为什么？结束不结束不是你一个人说了算的，我不同意。你别这样了好不好？听话，别闹了，跟我回家。这儿才是我家。到这儿你就安心了吗？说我是胆小鬼，结果谁先逃跑的？如果我不离开的话，总有一天你要离开我的。我不想过那样的日子。你一直担心我会离开你吗？
你在逃避自己的感情。不要逼我了。那我呢？没有你，我该怎么过？我们去过的便利店，去过的游乐场，一起走过的路，这些地方都能看到你的影子。就算我不走，能怎么样？我们俩不可能在一起的。你不是要成为对我有意义的人吗？不是想为我做点事情吗？那天晚上，你站在我门口说的那些话，我都听见了。我希望你能永远的留在我身边，希望自己能重新站起来，因为你，我第一次不是为了任何人，为自己想当模特。听话。你能不能陪我一起走？尽管你很难过，能不能为了我再努力一次呢？哎，等一下。这个还没有找到机会送给你，你就跑掉了。那一天我看着你在我世界。新的方向，路过你，转过身擦肩而去，看不见你，只有在前方听到你的声音，踮起脚尖。我知道你们很难信任我，但我是真心爱听花的。如果你们不同意我带她走，我可以留在这里，跟你们学习打鱼、种苹果。哎，不行，怎么能随便放弃自己的梦想呢交给你了，你要是对他不好，我就把你丢到海里边喂鱼。您放心，我一定不会给您这个机会的。谢谢您，祝你们幸福。哎呀，坐了一夜的火车，腿脚都伸不开，快累死了。你在卧铺上睡了一晚上还累啊？我那时候读书的时候，站一晚上也没你们累啊。你是女超人行了吧，饿不？火车上不是刚吃完吗？我一点都不饿。我饿呀。哎，走。饿？哎，你干嘛呀？你害羞什么呀？你不是当着你爸妈的面哭着喊着要做我女朋友吗？这会儿怎么又不好意思了？我可没说。你敢说，不敢认呀、啊？我们可是。正大光明的一段，我搂着你又怎么了？你怎么这么厚脸皮呀？哎，你想赖皮呀？证据呢？你在这里不就是证据吗？我们走吧，证据。他要恶我就回家。我要先在这里等一个人。等谁啊？他来了就知道了。马总，你怎么在这儿？你不是突然消失了吗？怎么又出现了？我
他不想干，是我把他找回来的。那这么说，你昨天晚上在他家了？对。找我有什么事？我是想让你遵守约定。约定？你不是答应，如果我做回模特，就让他重回公司做经纪人吗？哼，什么？青瑶，是你亲口说的吧？这不是他的卧底的条件吗？没错，是有这么回事。那就遵守约定吧。希望你能明白，我是为了婷花才决定付出的。青瑶，干嘛说这些啊？既然我做不到的事情，婷花能做到，我一定会遵守诺言。那从这个广告开始。就让婷花帮我打理吧。好，没问题。这个广告还是按原来的计划，以个人的名义进行。接下来最重要的事情是参加爱丽丝皇的模特甄选，那这一切事情都交给你了，婷花。嗯。既然青瑶这么信任你，我还有什么不放心的呢？快答应啊！嗯。好吧，那谢谢你，我还有事，先走了。好的。我去接听话了。哎，你叫他什么？小芳？啊，不是那那什么，你你看这么多菜，我吃一个人吃不了，我扔了多可惜呀、啊！啊啊！我这些这些天特别有口福，天天能吃好吃的。真叔，您萨克斯吹的挺好的。几十年没动。都快不会了。谁说的？你吹的特别好，我我特别喜欢听。哎，青瑶，我们把行李拿过去吧。哎，你慢慢吃啊。不是，青瑶，要不一块吃吧？不不不不了，我们放行李。不是一块吃吧？不吃了。好。啊啊。啊其,其实，该走的总会走，该来的总会来。到家了，行了，那我进去了。我也去。你进去干嘛？看着你啊。我要收拾东西，要洗澡，有什么好看的？那你要是趁我不注意又跑了呢？不会的。怎么不会？你又不是没干过。行了，回去吧，别这么粘人。嗯。
，想我了吗？不想。我想你了。啊、哦。你就光我啊。那我说什么？你应该说我也想你。收拾完了吗？我还刚进门呢。啊，没吃了吧？那个，晚上我想吃你做的饭。行，叫上美玲跟学友他们吧。好，我去买菜。你好，狗狗旅行社。看来没我们，你的生意更好了。呃，青瑶，哎，你小子跑哪块我去了？我去把你的优秀员工找回来了。你是说，婷花也回来了？是啊，所以特意报喜。晚上，到我这来吃饭吧。好啊。哎，你们两个，现在，我们已经正式在一起了。我就说嘛。你们压根儿就是天生一对儿。岳美玲的任务就交给你了，希望你也尽早如愿以偿。必须如愿以偿。嗯，早点过来。嗯，好，晚上见。哎呀，旅行社有希望了。高高旅行社，高高。你怎么来了？我想跟你好好谈谈。你看起来气色不错。离婚协议书你收到了吧？嗯。事情既然已经到了今天这一步，我希望你干脆点儿。我觉得没有必要再拖拖拉拉的了。那天，爸爸跟我说，你是为了家族利益才嫁给我的，是吗？是真是难为你了。这一年多来，这么努力去扮演一个好妻子。很抱歉，我曾经也很努力过，可是我骗得了所有人，也骗不了我自己。真希望能永远被骗下去。如今，从我们认识到现在，你有没有爱过我？哪怕是一瞬间。那亲友呢？你是不是一直都爱着他？